നിഗൂഢതകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്നുമറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളൊരിടമാണ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഒരിക്കൽ ഭൂമി സന്ദർശിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടുപോയ ഒരു അന്യഗ്രഹ പേടകം അതിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന അന്യഗ്രഹ ജീവികളെയും ഒരു രഹസ്യ സംഘടനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അവിടെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മളെക്കാൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഉണ്ടായത് എന്നും നമ്മളിൽ പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു ചിന്തിച്ചു നോക്കി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടുപോയ രണ്ട് അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാമെങ്കിൽ നമ്മളറിയാതെ നമ്മളിൽ എത്ര പേരെ അവർ പരീക്ഷിച്ചു കാണും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനൊരു ഏലിയൻ ലാബ് വേണ്ടേ പുറത്തേക്കൊന്നും പോകണ്ട നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരിടം കയറി പോരൻ ചങ്ങായി മാറി ബേപ്പൂർ സുൽത്താന്റെ ദുനിയാവിലേക്ക് ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെ ഒരു ചെറിയ നഗരമാണ് ഡൽസ് ഒരുപാട് ദുരൂഹതകൾ നിറഞ്ഞത് എന്നൊരുപാട് പേർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ നഗരം കഷ്ടിച്ച് മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു നഗരം പ്രകൃതി ഭംഗി നിറഞ്ഞതാണ് ആർച്ചുലേറ്റ മേസ എന്ന പർവ്വതമാണ് ഈ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി നിലനിർത്തുന്നത് എന്നാൽ മറ്റൊരു വിശേഷണത്തിലാണ് ഈ ഒരു പർവ്വതം അറിയപ്പെടുന്നത് ആർച്ചുലേറ്റ മേസ എന്ന പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ ചില അജ്ഞാത വസ്തുക്കൾ ജനങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് കണ്ടു തീരിയ ശീലമില്ലാത്ത വേഗത്തിലും രൂപത്തിലും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില അജ്ഞാത പേടകങ്ങൾ പർവ്വതത്തിന് മുകളിലും ആകാശത്തും അത്തരം പല വസ്തുക്കൾ ജനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് ഈ പർവ്വതത്തിനുള്ളിൽ ആരുമറിയാത്ത എന്തൊക്കെയോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അന്യഗ്രഹ പേടകങ്ങളാണ് തങ്ങൾ കണ്ടത് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നവരുമുണ്ട് അക്കൂട്ടത്തിൽ പർവ്വതത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഏലിയൻ ബേസ് ഉണ്ട് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏറ്റവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ആ കൂട്ടത്തിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബേസിലേക്ക് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരും അങ്ങനെ ഒരു ബേസ് നേരിട്ട് കണ്ടവരുമുണ്ട് എന്നതാണ് ഒരുപാട് പേർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ ഒരു പരീക്ഷണശാല ഉണ്ടായിരിക്കും തുറസ്സായ പുൽത്തകിടികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയായിരുന്നു അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാൽക്കാലികളെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വളർത്തുന്ന കർഷകരും അവിടെ ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒരിക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നു ആ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ന്യൂ മെക്സിക്കോ സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ഓഫീസറായ ഗെയ്ബ് വാൾഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫോൺ എടുത്തു ഒരു പരാതിക്കാരനായിരുന്നു അത് അയാൾ പരാതി പറഞ്ഞു തൻ്റെ പറമ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു പശു ചത്ത് കിടക്കുന്നു ഒരു പശു ചത്ത് കിടക്കുന്നതിന് പോലീസുകാരൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വാൾഡേഴ്സ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എന്നാൽ അപ്പോഴാണ് ആ പരാതിക്കാരൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടപാട് വാൾഡേഴ്സ് അമ്പരന്ന് പോവുകയായിരുന്നു വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചു കൊന്നതാകാം എന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു ഓഫീസർ വാൾഡേഴ്സ് എന്നാൽ ആ മൃതദേഹം കണ്ട അയാൾ അല്പനേരം ഒന്നും മിണ്ടാനാകാതെ നിന്ന് പോവുകയായിരുന്നു ആ പശുവിൻ്റെ മൃതദേഹത്തിൽ ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഒരു മൃഗം കടിച്ചു കയറിയത് പോലെ ആയിരുന്നില്ല ആ മൃതദേഹം കിടന്നിരുന്നത് കൃത്യമായി ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആന്തരികാവയവങ്ങൾ കീറി മുറിച്ചത് പോലെയായിരുന്നു അത് കിടന്നിരുന്നത് അയാൾ ആ മൃതദേഹത്തിന് ചുറ്റും പരിശോധിച്ചു അവിടെ അയാൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് മണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞ ഇന്ധനത്തിൻ്റെ പാടുകളും കുറച്ച് കരിഞ്ഞ അടയാളങ്ങളുമായിരുന്നു അതായത് ഏതോ ഒരു കൂറ്റൻ വാഹനം ആകാശത്ത് നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആകാശത്തേക്ക് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയോ ശക്തമായി തീ തള്ളിയതിൻ്റെ പാടുകളായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഓഫീസർ വാൾഡേഴ്സ് ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെ സാൻഡി അന്വേഷണൽ ലാബിൽ വിവരം അറിയിച്ചു എന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമേ അവിടുത്തെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്ക് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം ആ പശുവിൻ്റെ മൃതദേഹത്തിന് ആ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല എന്നതായിരുന്നു അതായത് ആ മൃതദേഹം ഭക്ഷിക്കാൻ ഒരു മൃഗമോ അതിൽ ഒരു പുഴുവോ വന്നില്ല എന്ന് അതുമാത്രമല്ല ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആരുമറിയാതെ ആ മൃതദേഹത്തിൽ നിന്നും ചെവി മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ധനം എന്താണ് എന്നോ ആ കരിഞ്ഞ പാടുകൾ എന്താണ് എന്നോ ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല
ഇത്തരത്തിൽ പല സംഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ജനങ്ങൾ അപരിചിതമായ പല കാഴ്ചകൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടുകൂടി ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലെ റേഡിയേഷനുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ചില സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഹോവാർഡ് ബർഗസ് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘവും ചേർന്ന് അത്തരം പരിശോധനകൾ നടത്തി അതിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നിന്നും ഇരട്ടിയായുള്ള റേഡിയേഷൻ കണ്ടെത്തി എന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജനങ്ങൾ സംശയിച്ചതുപോലെ എന്തോ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ജെറി ജൂലിയൻ എന്നൊരു പെൺകുട്ടി ഒരു പരാതിയുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ തന്നെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നായിരുന്നു അവൾ പരാതി പറഞ്ഞത് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ നിന്ന ഓഫീസർമാരോട് ഉണ്ടായ സംഭവം ആ പെൺകുട്ടി വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വൈകുന്നേരം ആർച്ചുലേട്ട മേസ എന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വാരത്ത് വാന നിരീക്ഷണത്തിനായി പോയതായിരുന്നു ജെറിയും ഭർത്താവും അവിടെ വെച്ച് ആകാശത്തുകൂടെ തിളങ്ങുന്നൊരു വസ്തു അതിവേഗത്തിൽ പോകുന്നത് അവർ കണ്ടു പെട്ടെന്ന് അത് നിന്നു അതിനുശേഷം അത് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയായിരുന്നു ആ ദമ്പതികൾ നിൽക്കുന്നതിനും കുറച്ച് അകലെയായി അത് താഴെയിറങ്ങി ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയ പാടെ ആ വസ്തുവിൻ്റെ തിളക്കം ഇല്ലാതാവുകയും പതിയെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം തെളിഞ്ഞു വരികയും ചെയ്തു അത് ഇരുമ്പ് പോലൊരു ലോഹം കൊണ്ട് വട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു തളിക പോലുള്ള വസ്തുവായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്നും ചില പടികൾ താഴേക്ക് നീണ്ടുവരികയും അതിൽ നിന്നും നീളം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യരെ പോലെ ചില രൂപങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്തു ജെറിയും ഭർത്താവും നോക്കി നിൽക്കെ ആ രൂപങ്ങൾ അവർക്ക് നേരെ നടന്നു വന്നു ആകെ ഭയന്നു പോയ അവർ ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ വാഹനത്തിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ആ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടായതേയില്ല ആകെ ഭയന്നു പോയ ജെറി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് അവരുടെ വാഹനത്തിന് നേരെ നടന്നു വരുന്ന ആ രണ്ട് ജീവികളെ ആയിരുന്നു അവർ തൊട്ടടുത്തെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ആ വാഹനം സ്റ്റാർട്ടാവുകയും അവർ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു അന്ന് രാത്രി ഉറക്കത്തിനിടെ എന്തോ ഒരു വെളിച്ചം തൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പോലെ തോന്നിയാണ് ജെറി കണ്ണു തുറക്കുന്നത് കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ അവൾ കാണുന്നത് കാലിനടുത്തായി രണ്ട് നിഴലുകളായിരുന്നു ഭർത്താവുമായി താഴ്വാരത്ത് ചെന്നപ്പോൾ കണ്ട അതേ രൂപങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നു ഭയന്നു പോയ അവൾക്ക് ഒന്നും മിണ്ടാൻ സാധിച്ചില്ല ശബ്ദം പോലും പുറത്തു വന്നില്ല ഞൊടിയിടയിൽ അവളെയും കൊണ്ട് അവർ ചെന്നത് ആർച്ചുലേറ്റ മേസ എന്ന പർവ്വതത്തിലേക്കായിരുന്നു അതുവരെ കാണാത്ത ഒരു വാതിലൂടെ അവർ അവളെയും കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് ചെന്നു അവിടെ അവൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അതുവരെ കാണാത്തൊരു ലോകമായിരുന്നു ജെറി ജൂലിയൻ വിശദീകരിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഓഫീസർമാർക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്നതിലും അധികമായിരുന്നു അത് ഉറക്കത്തിനിടെ കണ്ട ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ജെറിയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ താൻ കണ്ടത് ഒരു സ്വപ്നമല്ലായിരുന്നു അത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു എന്നും താൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ജെറി അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞു ജെറിയുടെ വാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ ആർച്ചുലേറ്റ മേസ എന്ന പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ പലരും കണ്ട കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു പോൾ ബെനവിറ്റ്സ് എന്ന അമേരിക്കൻ ബിസിനസ്മാനും ഏതാണ്ട് സമാനമായ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പലപ്പോഴും ഈ പർവ്വതത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ചില അപരിചിതമായ പ്രകാശങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എന്നും പോൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്നും നേരെ കാണാവുന്ന ആർച്ചുലേറ്റ മേസ എന്ന പർവ്വതത്തെ അയാൾ പലപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുകളിലൂടെ പല വെളിച്ചങ്ങളും സഞ്ചരിക്കുന്നതും അതിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പലതും കടന്നു പോകുന്നതും അയാൾ നേരിട്ട് കണ്ടതായും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ചെന്ന സീക്രട്ട് ഓഫീസേഴ്സിന് അദ്ദേഹം നൽകിയത് തെളിവുകളായി ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളായിരുന്നു എന്നാൽ അവ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന വാദത്തോടെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ മുൻ എയർഫോഴ്സ് ഓഫീസറായ തോമസ് കാസ്റ്റിലോ ചില സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ആർച്ചുലേറ്റ മേസ എന്ന പർവ്വതത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഏലിയൻ ബേസ് ഉണ്ട് എന്നും അത് വെറും ഒരു ഏലിയൻ ബേസ് അല്ല എന്നും അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഏലിയൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് മനുഷ്യരിൽ ജനറ്റിക് എക്സ്പെരിമെൻസ് അടക്കമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു സീക്രട്ട് ലബോറട്ടറി ആണ് എന്നും കാസ്ലോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ സീക്രട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അദ്ദേഹം അവിടെ ജോലി ചെയ്തതായും വിശദീകരിക്കുന്നു അതിന് തെളിവായി ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് മനുഷ്യരെ പോലെ തോന്നുന്ന ചില
ശരിയാണ് ചിലതൊക്കെ ചിലർ നമ്മളിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കുകയാണ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നാണോ ഡൽസ് സീക്രട്ട് പേസ് ഇതുപോലൊരു രഹസ്യ പരീക്ഷണശാല ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്നത് ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതേക്കുറിച്ച് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ പല കഥകളും നമുക്ക് ലഭിക്കും ഞെട്ടിക്കുന്ന കഥകൾ അവയിൽ തെളിഞ്ഞു വന്ന ചില തെളിവുകളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അവ സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം തോമസ് കാസ്റ്റിലോ എന്ന മുൻ എയർഫോഴ്സ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞ രഹസ്യങ്ങൾ സത്യമായിരുന്നു അയാൾ അന്ന് കണ്ട കാഴ്ചകൾ സത്യമായിരുന്നു അയാൾ പുറത്ത് വിട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് സത്യമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുതൽ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തമായി ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഡൽസ് ലബോറട്ടറിയുടെ തെളിവുകളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒരു തട്ടിപ്പായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് അർണോൾഡ് ഷ്വാസ് നഗർ അഭിനയിച്ച ദ സിക്സ്ത് ഡേ എന്ന സിനിമയിലെ ഒരു രംഗമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിത്രമായി കണ്ടത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ തോമസ് കാസ്റ്റിലോ എടുത്ത ഒരു ചിത്രമല്ല അത് എന്ന് തോമസ് കാസ്റ്റിലോ എന്നൊരു എയർഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഇതുപോലൊരു സീക്രട്ട് ബേസിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഈ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒരു തെളിവല്ല എന്ന് അത് ശരിയായിരിക്കും എന്നാൽ ജെറി ജൂലിയൻ ഉണ്ടായ അനുഭവമോ അത് കള്ളമാണ് എന്നാണോ ഒരിക്കലുമല്ല ജെറി ജൂലിയൻ എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് മാത്രമല്ല നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ഏലിയൻസ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊന്നും വ്യക്തമായുള്ള തെളിവുകൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരാളുടെ അനുഭവം കള്ളമാവും എന്നാണോ ഒരിക്കലുമല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല ഇത് വിശ്വസിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഒന്ന് പറയാം ഇതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ക്യാറ്റിൽ മ്യൂട്ടിലേഷൻ നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതൊരു സത്യമായിരുന്നില്ലേ ക്യാറ്റിൽ മ്യൂട്ടിലേഷൻ സത്യമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് പിന്നിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികളാണ് എന്ന തെളിവുകളൊന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വാൾഡസിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു സ്വകാര്യ ചാനൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനുമായി നടത്തിയ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട് വാൾഡേസ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു കാറ്റിൽ മ്യൂട്ടിലേഷന്റെ പിന്നിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികളല്ല എന്നായിരുന്നു അതിന് പിന്നിൽ ചില സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളാണ് എന്നും അവരെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അഭാവം കൊണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അവരെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാഞ്ഞത് ഭൂമിയിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ രഹസ്യ പരീക്ഷണശാലകൾ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് പറയാം ഈ പറഞ്ഞവയൊന്നും അതിനുള്ള തെളിവുകളല്ല എന്ന് ഇനി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണശാല ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോധപൂർവം ആരെങ്കിലും നമ്മളിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സുൽത്താൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബുകൾ കൂമ്പാരമാകുമ്പോൾ പരിപാടി ഗംഭീരമാകും അതുകൊണ്ട് 